Pasando con la siguiente información, y nosotros hablábamos hace unos minutos del alto costo de la vida, pero en el sector constructor la alza de precios se ha visto reflejada y desde hace mucho, y sigue señores, sigue subiendo. Tenemos que la funda de cemento y el atado de varilla se ha incrementado en más de un 6%, específicamente el precio de la funda de cemento, cemento gris, ha aumentado en un 6.4%. Y el del acero de varilla, un 9.5%. Esto, pero por supuesto que va a tener un impacto directo en el costo de la construcción de viviendas, lo cual se va a traducir también en un alza en el alquiler. Ay, los alquileres están tan costosos en este país. De verdad que sí, tanto para oficina como para, para apartamentos. Bueno, los apartamentos son un poco más asequibles quizás que la renta de una oficina por las condiciones propias, vamos a decir. Pero aquí está dura la cosa. Está dura. Si usted no tiene 30 mil, 35 mil, 40 mil pesos, usted no renta un local de oficina. No lo renta, de verdad. No lo hace. Y... A la hora de hablar de apartamento, dependiendo de la zona, condiciones aplican, pero vamos a decir que hay una media entre 20 y 25 mil pesos. Estoy hablando de ciudades, no de, de Santo Domingo, sino de ciudades del interior. Así que hay que ahorrar lo más que se pueda para uno poder trazarse la meta de tener su hogar, porque es muy importante tener su techo propio. Y según pasen los años, esto se va poniendo más difícil. Así que, ojo con los gastos que hacemos. 